வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிங்கிளி அண்ட் டபுள்யூ ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பீம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹரிசாண்டல் மெம்பர் ஸோ அதில் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிளி ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் இன்னொன்று வந்து டபுள்யூ ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் இந்த ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ப்ரொவின்ஷனை பொறுத்து பிரித்தாங்க ஸோ ஒரு ஜோனில் மட்டும் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து சிங்கிள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரெண்டு ஜோன்லேயுமே வந்து ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸ்டீல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து டபுள்யூ ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் சிங்கிள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் அப்படின்னா ஸ்டீல் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா ஒரு ஜோனில் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா அது சிங்கிள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பீம் இருக்குது ஸோ இது தான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சென்ட்ரல் லைனில் இருக்கிறது நமக்கு லோடு வந்து மேலேருந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு இந்த பீம் வந்து டவுனோ டேரக்ஷன் நோக்கி பெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி பெண்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த மேல் இருக்கிற இடத்துல வந்து கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் நமக்கு இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகும்போது இங்கே கம்ப்ரெஷனும் கீழே இங்கே வந்து நமக்கு வந்து டென்ஷனும் ஏற்படும் ஸோ நமக்கு காங்கிரீட் வந்து பேசிக்காக கம்ப்ரெஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பட் டென்ஷனில் வீக்காக இருக்கும் நமக்கு லோடு இறங்கும்போது இங்கே நமக்கு கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து டென்ஷன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேல் இருக்கிறது வந்து கம்ப்ரெஷன் ஜோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் டென்ஷன் ஜோனில் வந்து ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்போது டென்ஷன் ஜோனில் ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணால் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஜோனில் மட்டும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணால் அதை சிங்கிள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிங்கிள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம் வந்து எந்தெந்த செக்ஷனுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் பீமுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்து முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் டவுனோ டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து டென்ஷன் ஏற்படும் ஸோ டென்ஷன் ஜோனாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து கேண்டி லீவர் ஸோ கேண்டி லீவரில் வந்து டென்ஷன் ஜோன் மேலேயும் கம்ப்ரஷன் ஜோன் கீழேயும் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து மேலே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இதுவும் வந்து சிங்கிள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நமக்கு லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு இது டவுனோ டேரக்ஷனில் பெண்ட் ஆகும் ஸோ பெண்ட் ஆகும்போது இங்கே கம்ப்ரஷன் ஆகும் மேலே வந்து டென்ஷன் ஆகும் இருக்கும் அதனால தான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து மேலே ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து டபுள்யூ ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம் இந்த டபுள்யூ ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜோன்லேயுமே போத் கம்ப்ரஷன் டென்ஷன் ஜோன்லேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் இது டபுள்யூ ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பீம் கண்டினியூஷன் பீமில் வந்து இந்த டபுள்யூ ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீமை வந்து அடாப்ட் பண்ணுவாங்க இதை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலிமா சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறது ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் லோவர் டைமென்ஷன் அதாவது இந்த டபுள்யூ ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீமோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம் சைஸ் வந்து டைமென்ஷன் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போதுனா சிங்கிள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு பீம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இருந்தாலும் இது டைமென்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் இது வந்து அதிக இம்போஸ்ட்லோடு வந்து ரெசிஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் பட் சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம் டைமென்ஷன் ப்ரொவைட் ப அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே அதனால் முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டு ஜோன்லேயுமே நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கிறது ரெண்டாவது வந்து எக்கனாமிக்காக இருக்கும் ஸோ லோவர் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது வரும்போதே நமக்கு வந்து டைமென்ஷன் குறைய குறைய மெட்டீரியலோட ரெக்யூர்மெண்ட்டும் குறைஞ்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரு எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தேங்க்யூ